আমরা যারা হিন্দু আমাদের পথ চলার জন্য জীবন কেমন হবে কেমনভাবে আমরা আধ্যাত্মবিদ্যায় আমরা পারদর্শী হব এর জন্য নানান ধরনের গ্রন্থ আছে এই বিভিন্ন যে গ্রন্থ তার মধ্যে একটি গ্রন্থের নাম হচ্ছে উপনিষদ উপনিষদের অনেকগুলি খণ্ড আছে অনেকে হয়তো নাম শুনেছেন পড়েননি অনেকে পড়েছেন অনেকে নামও শোনেননি এই চ্যানেল তৈরির পেছনে যে কারণ মূলত অডিও সিরিজ আপনাদেরকে শোনানো অডিও সিরিজের মাধ্যমে বিভিন্ন যে গ্রন্থ আছে সেই গ্রন্থগুলি আপনাদের কাছে উপস্থাপন করা কিন্তু দুঃখের সাথে একটি কথা আমাকে বলতে হচ্ছে অনেক পরিশ্রম লাগে অনেক সময় লাগে এই অডিও সিরিজগুলো বানাতে আপনারা অনেকেই চ্যানেল দেখছেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করছেন না আমি জানি না এর কারণ কি অনুরোধ করব আপনার কাছে আপনি সাবস্ক্রাইব করুন এবং এই যে উপনিষদের গল্পগুলো এগুলো বাড়ির ছোটরা যারা আছে তাদেরকেও আপনি শুনতে দিন আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এই গল্পগুলো জীবন গঠন করবে আসুন আমরা শুরু করব উপনিষদের গল্প আজকের গল্প ইন্দ্রের আত্মজ্ঞান লাভ প্রজাপতি ব্রহ্মা একদা তিনি বলেছিলেন আত্মা পাপবিহীন জরাবিহীন মৃত্যুহীন শোকহীন ক্ষুধাহীন পিপাসা মুক্ত সত্যকাম ও সত্য সংকল্প তাকেই ভালোভাবে জানতে হবে তাকেই সকলেরই বিশেষভাবে জানার আগ্রহ করা উচিত যিনি শাস্ত্র অনুসারে এবং শ্রী গুরুর নির্দেশিত পথে চলে এই আত্মাকে জানতে পারেন এবং তাকে বিশেষভাবে অনুভব করতে পারেন তিনি সমস্ত লোক সমস্ত কাম্য তিনি লাভ করেন প্রজাপতির এই বিশেষ কথাটি লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে থাকল তারপর এক সময় এসে সেটি দেখা যায় যে দেবতা এবং অসুরদের কানেও সেই কথাটি পৌঁছে গেল দেবতাদের গুণের সীমা নেই তারা লোকসমাজের কল্যাণ তারা তো করেন কিন্তু ভোগের কথা তারা ভুলতে পারেন না তারা ভাবলেন যদি এই আত্মাকে জানলেই সব জানা হয়ে যায় সব কিছু পাওয়া হয়ে যায় ইচ্ছে মতো সব জিনিস হাতে এসে যায় তাহলে তো তখন কোনো কিছুই আর পাওয়ার জন্য ভাবনা থাকবে না সুতরাং আর মোটেই দেরি না করে প্রজাপতির কাছ থেকে আত্মবিদ্যা শিক্ষা করতে চললেন ইন্দ্র বিদ্যার্থীর বেশ ধরে হাতে নিলেন যথারেথি সমিধ আর অসুরেরা যখন এই কথা শুনলেন তাদের তো আর আনন্দের কোনো শেষ নেই ভোগের প্রতি তাদের আসক্তি চিরকাল বেশি তারা ভোগ তো ভালোবাসে তারা ভোগ ছাড়া আর অন্য কিছুই চায় না তাদের মতে এই সুন্দর পৃথিবীটা তৈরি হয়েছে ভোগের জন্য তারা যখন দেখল এই আত্মবিদ্যা আয়ত্ত করলেই সব কিছু পাওয়া যায় সব কিছু পাওয়া আরও সহজ হয়ে যাবে তখন কি আর দেরি সহ্য হয় যেন আত্মবিদ্যা একেবারেই সহজ জিনিস প্রজাপতির কাছে গেলেই পাওয়া হয়ে যাবে তাই আর দেরি না করে দানবদের পক্ষে দানবরাজ বিরোচন তিনিও সমিত হাতে প্রজাপতির কাছে চললেন যাওয়ার সময় দুজন দুজনকে না জানিয়ে তারা চলছেন তবে দুজনে দুজনকেই লুকিয়ে গেলেও প্রজাপতির কাছে গিয়ে কেউ কিন্তু আর কারো অজানা রইল না তারা দুজনে মুখোমুখি হয়ে গেল প্রজাপতির কাছে যাওয়ার পর দুজনেই বত্রিশ বছর ধরে ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ হল কারণ ব্রহ্মচর্য ছাড়া আত্মবিদ্যা লাভ করা যায় না আগে তাদের মধ্যে ঝগড়া থাকলেও দুজনেই প্রজাপতির কাছে এসে মিলেমিশে একসাথে তারা থাকতে লাগলেন এবং ব্রহ্মচর্য পালন এবং গুরু সেবা করতে থাকলেন এইভাবে বত্রিশ বছর কেটে গেল একদিন প্রজাপতি তাদের বললেন তোমরা যে এখানে এইভাবে কষ্ট করে এতদিন আছো তার কারণ কি তোমাদের কি প্রয়োজন তারা তখন বললেন ভগবান আপনি যে বলেছেন আত্মা পাপবিহীন জরাবিহীন মৃত্যুহীন শোকহীন ক্ষুধাহীন পিপাসামুক্ত সত্যকাম এবং সত্য সংকল্প 
এই আত্মার অনুসন্ধান করা উচিত আপনি বলেছেন এই আত্মাকে বিশেষ ভাবে সকলের জানার আগ্রহ করা উচিত আপনি বলেছেন যিনি ওই আত্মার পরিচয় লাভ করে এবং ওই আত্মাকে তিনি অনুভব করতে পারেন তিনি সমস্ত লোক সমস্ত কাম্য বস্তু লাভ করতে পারেন সেই আত্মাকে জানার জন্য আমরা আপনার কাছে এখানে এসে আমরা বাস করছি প্রজাপতি তাদের এই প্রার্থনা শুনে প্রজাপতি ব্রহ্মা তিনি বলছেন চোখ দিয়ে এই যে পুরুষকে দেখা যায় ইনি হচ্ছেন আত্মা এই আত্মাই অমৃত এবং অভয় ইনি হচ্ছেন ব্রহ্ম দেবতা এবং অসুর তারা প্রজাপতির কথার ভাব ঠিকমতো বুঝতে না পেরে তারা জিজ্ঞাসা করলেন এই জলে বা এই আয়নায় যাকে ঠিক নিজের মতোই দেখা যায় এদের মধ্যে আপনি আপনার কথিত আত্মা কোন জন অর্থাৎ এই আয়নায় বা এই যে জলে নিজের যে প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে অসুর এবং দেবতা তিনি বলছেন যে এদের মধ্যে কে আত্মা অ্যাকচুয়ালি কে আত্মা প্রজাপতি তখন তিনি বলছেন এই আত্মাকে সব কিছুর মধ্যেই দেখা যায় প্রজাপতি তিনি তাদের আরো ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি তখন বলছেন দেখো তোমরা জলপূর্ণ পাত্রে তোমাদের নিজেদের প্রতিবিম্ব আগে দেখো তারপর যদি তোমরা তোমাদের এই বিষয়ে বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে তারা তখন দুজনে একসাথে জলপূর্ণ পাত্রের নিকটে গিয়ে নিজেদের ভালোভাবে দেখতে লাগলেন তারপর তাদের দেখা হলে প্রজাপতি তাদের জিজ্ঞাসা করছেন তোমরা কি দেখলে তারা উভয়ই বলে উঠলেন আমরা সমগ্র রূপে আত্মাকে দর্শন করলাম এমনকি লোম নোখ থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই যেন একেবারে হুবহু আমাদের মতো প্রজাপতি তিনি বলছেন এবার তোমরা নিজেরা বেশ ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নাও তারপর ভালো পোশাক পরিচ্ছদ এবং রত্ন অলঙ্কারে সেজে জলের দিকে তাকাও প্রজাপতির কথা অনুযায়ী তারা সেরকম করলেন প্রজাপতি তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন তোমরা জলে কি দেখছ তারা দুজনেই আনন্দে বলে উঠলেন আমরা দুজনই যেমন এই সুন্দর অলঙ্কারে সুসজ্জিত আমাদের পরিধানে সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসন ভূষণ জলের ভিতর তারাও ঠিক সেই রকমই প্রজাপতি তখন তিনি বলছেন এই আত্মাই অমৃত ও অভয় ইনিই হচ্ছেন ব্রহ্ম প্রজাপতির কাছে এসে আত্মদর্শন এবং ব্রহ্মদর্শন হয়ে গেল মনে করে দুজনেই মহা আনন্দে নাচতে নাচতে চলে গেলেন তারা চলে গেলেন আর প্রজাপতি তখন মনে মনে ভাবলেন এরা আত্মাকে প্রত্যক্ষ না করে দুজনেই চলে যাচ্ছে দেবতা বা অসুর যারাই ওই রকম উপনিষদ গ্রহণ করবে তারা পরাজিত হবে অসুরদের রাজা বিরোচন তিনি তো একেবারে নিশ্চিন্ত তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তিনি সমস্ত অসুরদেরকে ডেকে তাদের নিজেদের শরীর দেখিয়ে উপনিষদ সম্পর্কে জ্ঞান দিতে গিয়ে তিনি বলছেন ইহলোকে এই আত্মার অর্থাৎ এই দেহেরই পূজা করা উচিত এবং এরই সেবা করা উচিত এই জগতে এই আত্মাকে পূজা করলে এর সেবা করলে ইহলোক পরলোক উভয় লোক অনায়াসে জয় করা যায় সেই জন্য আজও দানহীন শ্রদ্ধাহীন ও যজ্ঞহীন ব্যক্তি সম্পর্কে লোকে আজও বলে এই লোকটি সত্যই অসুর স্বভাবের কারণ তার জীবন দর্শন আসরে উপনিষদ তাই তারা ওই মরা লোকটিকে ভালো খাবার ভালো কাপড় বা অলঙ্কারে সাজায় যেহেতু তাদের ধারণা এই লোকটি এই সব সজ্জাতে থেকেই পরলোক জয় করবে দেবরাজ ইন্দ্র কিন্তু রাস্তায় যেতে যেতেই চিন্তা করছেন ঠিক যেমন এই শরীরটি সুন্দর ভাবে অলঙ্কারে সাজিয়ে নিলে তার ছবিটিও উত্তম অলঙ্কারে সাজানো হয় দেহটিকে 
সুন্দর বসনে সাজালে ওই ছবিটিও সুন্দর বসনে সুসজ্জিত হয় এই দেহ পরিষ্কার হলে তারও দেহ পরিষ্কার হয় ঠিক তেমনি দেহ অন্ধ হলে ওই ছায়া অন্ধ হয় অঙ্গহীন হলে অঙ্গহীন হয় এবং শরীরের বিনাশ হলে ওই শরীরও বিনাশ হয় না মনে হচ্ছে না এই বিদ্যা ভালো নয় ইন্দ্রের মনে এই রকম চিন্তা হওয়ায় তিনি স্বর্গে না গিয়ে পুনরায় তিনি সমিত নিয়ে ফিরে এলেন প্রজাপতির কাছে প্রজাপতি ইন্দ্রকে পুনরায় আসতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ইন্দ্র তুমি তো আনন্দ মনে বিরোচনের সঙ্গে চলে গিয়েছিলে আবার তুমি কি মনে করে ফিরে এলে ইন্দ্র বললেন ঠিক যেমন এই দেহ সুন্দরভাবে অলঙ্কারে সাজানো হলে ছায়া দেহ অলঙ্কৃত হয় সুন্দর বসন ভূষণ পরলে সেও সুন্দর বসন ভূষণ পরিহিত হয় পরিষ্কৃত হলে সেও পরিষ্কৃত হয় তেমনি দেহ অন্ধ হলে কানা হলে সেও অন্ধ হয় কানা হয় অঙ্গহীন হলে অঙ্গহীন হয় দেহ বিনষ্ট হলে ওই আত্মাও সেই রকমই বিনষ্ট হয় আমি এই ছায়াত্মার জ্ঞানে ভালো ফল দেখছি না প্রজাপতি শুনে তিনি বলছেন হ্যাঁ তোমার কথাই ঠিক তোমার কাছে আত্মার বর্ণনা করে আমি বলতে পারি তবে সেজন্য তোমাকে আরও বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য নিয়ে থাকতে হবে এই কথা শুনে ইন্দ্র তিনি আরও বত্রিশ বছর প্রজাপতির কাছে তিনি থাকলেন ব্রহ্মচর্য পালন করে বত্রিশ বছর পার হয়ে গেলে প্রজাপতি তাকে বলছেন ঘুমের সময় স্বপ্নে যে পূজ্যমান পুরুষকে বিচরণ করতে দেখো তিনি হচ্ছেন আত্মা তিনি অমৃত অভয় তিনি হচ্ছেন ব্রহ্ম দেবরাজ ইন্দ্র এবার বুঝি সঠিক জিনিস পেয়েছি তিনি ভাবলেন তাই তিনি খুশি মনে চলে গেলেন মনে মনে তার চিন্তা হচ্ছে আত্মা হচ্ছেন স্বপ্ন পুরুষ কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর তার মনে হল যদিও এই শরীর অন্ধ হয় কিন্তু স্বপ্নাত্মা তিনি তো অন্ধ হন না দেহ কানা হলেও তিনি তো কানা হন না এবং এর দোষে তিনি তো দুষ্ট হন না এই দেহ হত হলে তিনি তো হত হন না দেহের অস্ত্র ঝরলেও তার অস্ত্র ঝরে না তবুও অপরে যেন একে হত্যা করে যেন তারা করে বেড়ায় পরন্তু ইনি যেন দুঃখ অনুভব করেন ও কাঁদেন সুতরাং আমি এই জানার মধ্যে ভালো ফল দেখছি না ইন্দ্র পুনরায় তিনি প্রজাপতির কাছে ফিরে এলেন প্রজাপতি তাকে বললেন হে ইন্দ্র তুমি তো মনের আনন্দে চলে গিয়েছিলে কিন্তু আবার তুমি ফিরে এলে কেন ইন্দ্র তখন বলছেন হে ভগবান যদিও এই দেহ অন্ধ হলে স্বপ্নাত্মা অন্ধ হয় না এটি কানা হলেও তিনি কানা হন না এর দোষে তাকে দূষিত করে না এর বধ হলে তিনি হত হন না এর অশ্রু ঝরলেও তার অশ্রু ঝরে না তবু অপরে যেন এই স্বপ্নাত্মাকে হত্যা করে বিতাড়িত করে তিনি যেন অপ্রিয় বিষয় অনুভব করেন ও কাঁদেন সুতরাং আমি এতে প্রকৃত কোনো ইষ্টফল দেখছি না প্রজাপতি তিনি বলছেন হে ইন্দ্র এটি এই রকমই বটে আমি তোমাকে আত্মার বিষয়ে সন্দেহ শূন্য করে দেব কিন্তু সেজন্য তোমাকে আরও বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে আমার এখানে থাকতে হবে এই গল্প শুনতে শুনতে অনেকেই ধৈর্য হারাচ্ছেন এখানে কিন্তু ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন প্রজাপতি ইন্দ্র সেই পরীক্ষায় কিন্তু পাস হচ্ছেন বারবার ইন্দ্রের আরও বত্রিশ বছর সেখানে ব্রহ্মচর্য পালন হলে প্রজাপতি তাকে বলছেন মানুষ যখন গভীর ঘুমে মগ্ন থাকে তখন সে স্বপ্ন দেখা থেকেও বিরত থাকে মানুষ যখন গভীর ঘুমে মগ্ন থাকে তখন সে স্বপ্ন দেখা থেকেও বিরত থাকে যে পুরুষ সম্মক ভাবে প্রসন্ন হয়ে স্বপ্ন দেখা থেকেও বিরত হন তিনি হচ্ছেন আত্মা যে পুরুষ 
সম্মক ভাবে প্রসন্ন হয়ে স্বপ্ন দেখা থেকেও বিরত হন তিনি হচ্ছেন আত্মা এই আত্মাই অমৃত ও অভয় ইনি হচ্ছেন ব্রহ্মা ইন্দ্র মনের আনন্দে তিনি চলে গেলেন এবার নিশ্চয়ই তার আত্মার সঠিক তত্ত্ব তিনি জেনেছেন তাড়াতাড়ি চলেছেন দেবতাদের জানাতে সেই আত্মার বিষয় কিন্তু দেবতাদের কাছে পৌঁছানোর আগে আবার যেন তার মনে হল না ইনি নিজেকে আমি এরকম এভাবেও যেমন জানেন না তেমনি এ সকল প্রাণীদেরও জানেন না ইনি তো বিনাশ পান কিন্তু আত্মার যে বিনাশ নেই না নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু একটা গরমিল আছে আবার সমিত হাতে ইন্দ্র তিনি প্রজাপতির কাছে ফিরে এলেন প্রজাপতি ইন্দ্রকে পুনরায় আসতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কি হে ইন্দ্র তুমি তো আনন্দিত মনেই চলে গিয়েছিলে আবার তুমি আমার কাছে ফিরে এলে কেন ইন্দ্র তখন বলছেন আপনি আত্মার বিষয়ে এবার যে উপদেশ দিয়েছেন তিনি নিজেকে আমি এরকম এভাবেও যেমন জানেন না তেমনি এই সকল প্রাণীদেরও তিনি তো জানেন না সুতরাং তিনি যেন বিনাশ পাচ্ছেন কিন্তু আত্মা তো অবিনশ্বর তাই আমি এর মধ্যে কোনো শুভ ফল দেখছি না প্রজাপতি তখন বলছেন তুমি যা বলেছ তাই সঠিক আমি তোমাকে পুনরায় আত্মার তত্ত্ব সম্বন্ধে বলব তবে তবে তোমাকে এখানে আরও পাঁচ বছর ব্রহ্মচর্য নিয়ে থাকতে হবে ইন্দ্র সেখানে আবার পাঁচ বছর থেকে গেলেন এই পাঁচ বছর নিয়ে ইন্দ্রের ব্রহ্মচর্য জীবনের একশো এক বৎসর পার হয়ে গেল যে জন্য লোকে তার সম্পর্কে বলে ইন্দ্র প্রজাপতির কাছে একশো এক বছর ছিলেন এরপর প্রজাপতি তিনি বলছেন হে ইন্দ্র আমাদের এই শরীর মরণশীল এ শরীর মৃত্যু কবলিত কিন্তু এই শরীরের মধ্যেই আছেন সেই অমর সেই অশরীর আত্মা যিনি শরীর যুক্ত তিনি সুখ দুঃখগ্রস্ত হন যিনি শরীর যুক্ত তিনি সুখ দুঃখগ্রস্ত হন তার সুখ দুঃখের বিরাম নেই আর যিনি শরীর বিহীন তাকে সুখ বা দুঃখ কোনটি স্পর্শ করতে পারে না বায়ু শরীর বিহীন সূক্ষ্ম মেঘ বিদ্যুৎ মেঘের গর্জন এরাও দেহহীন এরা অশরীর বলেই এরা যেমন ওই আকাশ থেকে সৃষ্ট হয়ে প্রখর সূর্যের তেজ যখন পায় তখনই আপন শরীরে আপন স্বরূপে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে কিন্তু নীল আকাশের সঙ্গে এরা যখন নীল হয়ে যায় তখন এদের আর খুঁজে পাওয়া যায় কি ইন্দ্র তোমাকে পূর্বে সুসুপ্তি সময়ের যে আত্মার কথা আমি বলেছিলাম তিনিও সেই উত্তম পুরুষ তিনি নিজের স্বরূপে অবস্থান করে হাস্য ক্রীড়া অথবা আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে আনন্দ করলেও এই দেহের কথা তার মনেও থাকে না এমন কি পিতা মাতা থেকে সৃষ্ট এই শরীরের কথা ভুলে তিনি ভ্রমণ করেন অবশ্য তিনি দেহ ছাড়া নন অশ্ব যেমন রথের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ঠিক তেমনি প্রাণ এই দেহের সঙ্গে সংযুক্ত তোমাদের প্রথমে বলেছিলাম চোখে যে পুরুষ অবস্থান করেন তিনিই আত্মা তিনি অমৃত অভয় চোখ বলতে আমি তোমাদের এই যে বাহ্য বস্তু দেখার চোখ তাকে কিন্তু বলিনি ভিতরে চোখের ভিতরে কৃষ্ণ তারকা নামে পরিচিত দেহের ছিদ্রের মধ্যে যে আকাশ সেখানেই থাকেন চোখের অধিষ্ঠাতা উক্ত আত্মা তিনি যদি দেখার ইচ্ছা করেন তবেই চোখ দেখে তিনি দেখেন চোখ শুধু মাধ্যম মাত্র দেহের মধ্যে অবস্থান করে ওই আত্মা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তিনি গন্ধ নেন বাগিন্দ্রিয় দিয়ে তিনি কথা বলেন শ্রবণেন্দ্র দিয়ে তিনি শোনেন তার এই ইচ্ছা পূরণ করে ওই ইন্দ্রিয়গুলি আর যিনি জানেন আমি চিন্তা করি তিনি আত্মা তার মন দৈব চক্ষু সেই মন রূপ চক্ষু দিয়ে মানুষ কত কিছুই না দেখে অনুভব করে কিন্তু এ সব কিছুই মন করে না করেন এই মানব দেহের মধ্যে যে আত্মা আছেন 
সেই আত্মা যা কিছু আছে তা দর্শন করে আনন্দ পান এই আত্মাকেই দেবতারা উপাসনা করেন যে জন্য সকল লোক এবং সকল কাম্য বস্তু তাদের অধীন হয়েছে যে কেউ ওই আত্মাকে শাস্ত্র ও আচার্যের কাছে জেনে বিশেষভাবে অনুভব করেন তিনি সকল লোকের সকল কাম্য বস্তু লাভ করেন আত্মবিদ্যা বিষয়ক এই সুন্দর উপাখ্যানটিতে প্রজাপতি বারংবার তিনি ব্রহ্মচর্য পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যার মধ্য দিয়ে তিনি যেন বলেই দিচ্ছেন কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন ছাড়া এই আত্মবিদ্যা আয়ত্ত বা অনুভব কোনটি সম্ভব নয় আর ইন্দ্র তিনি সেই একশো এক বৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ বীর্য ধারণের মধ্য দিয়ে এই আত্মবিদ্যা আয়ত্তের দৃষ্টান্ত হয়েছেন এই প্রসঙ্গে যার কথা না বললেই নয় তিনি হলেন স্বামী প্রণবানন্দজি যিনি তার শ্রী শ্রী সংঘ গীতায় প্রায় প্রতিটি পাতায় পাতায় আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী মানুষকে উপনিষদের এই অন্যতম মূল কথা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য তিনি বার বার বলেছেন তার বক্তব্য হচ্ছে বীর্যই হচ্ছে জীবন বীর্যই হচ্ছে প্রাণ বীর্য মানুষের যথা সর্বস্ব বীর্য মানুষের মনুষ্যত্ব এই বীর্য রক্ষা করিলে মানুষ দেবতা হয় এই বীর্য নষ্ট করিলে মানুষ পশুত্ব প্রাপ্ত হয় তিনি আরো বলছেন ব্রহ্মচর্যের ভিতর মানুষের মনুষ্যত্ব পুরুষের পুরুষত্ব বীরের বীরত্ব তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ডাক দিয়ে বলেছেন ভারত ভুলিও না তুমি ঋষির বংশধর তোমার ধর্ম তোমার সমাজ শিক্ষা সভ্যতা ঋষির হস্তে গঠিত ঋষির সনাতন অনুশাসনে অনুশাসিত পরিচালিত তোমার জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি কর্তব্য ঋষি নির্দিষ্ট ত্যাগ সংযম সত্য ব্রহ্মচর্য তোমার সনাতন আদর্শ তোমার জাতীয় জীবনের মূল মন্ত্র ওই আদর্শকে জীবন পনে আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া থাকো পড়িয়া গেলেও তোমার বিনাশ নাই পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী এবং তার যুগমন্ত্র সংঘ বাণীতে ধর্মের সংজ্ঞায় তিনি ব্রহ্মচর্য হল চতুর্থ স্তম্ভ এই কথাটা তিনি বারবার বারবার তিনি বলেছেন এতক্ষণ শুনছিলেন ছান্দক্য উপনিষদ থেকে এটি উপনিষদের গল্প ইন্দ্রের আত্মজ্ঞান লাভ এই গল্প শুনতে শুনতে আপনার কি মনে হয়েছে এই উপনিষদ আমাদের জানা কি একেবারেই প্রয়োজনীয় নয় আপনার কি মনে হয় আজকের সময় দাঁড়িয়ে একেবারে ছোট থেকে বড় বয়স পর্যন্ত আমাদের নিজেদের জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য জীবন গঠন করার জন্য বীর্যের যে নাশ না করা বীর্যের যে সংরক্ষণ করা এই বিষয়টা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা কি আমরা করি আমাদের পরিবারের মধ্যে এই কালচার কি আছে নেই আজকে কি নারী হোক কি পুরুষ যাই হন না কেন এর বিপরীত জীবন ক্রিয়া চলছে সবার এ কারণেই আমি বারবার আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি এই যে ভিডিওগুলো আছে এগুলোতে সুন্দর ছবি নেই চাকচিক্য নেই কিচ্ছু নেই কিন্তু এই যে কথাগুলো এই কথাগুলো আমার কথা না এই কথাগুলো উপনিষদের কথা এই কথাগুলো আপনি যাকে সরাসরি বলতে পারছেন না যে তুমি বীর্য নাশ করো না তাকে অন্তত এই ভিডিওটা আপনি পাঠান এই গল্পের মাধ্যমে সে বুঝতে পারবে নিজেকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করবে নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করবে নিজেকে গঠন করার চেষ্টা করবে আর আপনি যদি শুনতে শুনতে ধৈর্য হারিয়ে চলে যান শেষ পর্যন্ত যে রসদটা আপনি পেলেন এটা পেতেন না একটা প্রশ্ন থাকছে আপনার জন্য 
আপনি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখুন ব্রহ্মাজির কাছে কত বছর ইন্দ্র ব্রহ্মচর্য পালন করে বীর্য সংরক্ষণ করে পড়েছিলেন এই কথা জানার জন্য আত্মজ্ঞান জানার জন্য কত বৎসর তাকে ব্রহ্মাজির কাছে থাকতে হয়েছিল আপনি কমেন্টে লিখুন এই এপিসোড সম্পর্কে আপনার মতামত থাকলে আপনি মন খুলে লিখুন কমেন্টে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বাকিদের শেয়ার করুন এই ভিডিও পরবর্তী এপিসোডে আবার আপনার সাথে আমার এই চ্যানেলে এখানেই দেখা হবে ভালো থাকুন নমস্কার